আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে আমি আছি সিফাত আজকের ক্লাস হচ্ছে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন এই কোর্স থেকে এটি হচ্ছে এই কোর্সের নবম পার্ট আমরা হচ্ছে পড়তেছিলাম এফ ডিস্ট্রিবিউশন আজকে আমরা ক্যালকুলেট মুড অফ এফ ডিস্ট্রিবিউশন এই প্রবলেমটা সলিউশন করব তাহলে এফ যদি এম ডিস্ট্রিবিউশনকে ফলো করে তাহলে আমরা জানি এফ এর যে পিডিএফটা এফ ডিস্ট্রিবিউশনে সেটা হচ্ছে এই রকম এখন আমরা জানি যে মুড বের করতে গেলে কি হয় মুড বের করতে গেলে আমরা যে পিডিএফটা আছে সেটার আমরা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বের করব ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বের করে সেটা ইকোয়াল টু জিরো ধরে আমরা এফ এর যে ভ্যালুটা পাবো সেটা আমরা এই ই পিডিএফ এর সেকেন্ড ডেরিভেটিভে বসাবো সেটা যদি লেস দেন জিরো হয় তখনই আমরা বলতে পারবো আমরা যে ফার্স্ট ডেরিভেশনে ফার্স্ট ডেরিভেশন ইকোয়াল টু জিরো ধরে যে বিন্দুটা পাইছিলাম সেই বিন্দুটা আমরা বলতে পারবো হচ্ছে মুড বা সর্বোচ্চ বিন্দু অফ এজ এফ ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে আমরা এক কাজ করি এখানে আমরা ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে প্রথমে তো আমাদের প্রথম ডেরিভেশন বের করতে হবে তাহলে প্রথম ডেরিভেশন করার আগে আমরা এই যে এফ এর যে ডিস্ট্রিবিউশনটা আছে এই ডিস্ট্রিবিউশনের উভয় পাশে আমরা লগ নিয়ে নিই তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা সুবিধা হবে তাহলে আমরা নেই এখানে যদি আমরা লগ নিই তাহলে এখানে চলে আসবে হচ্ছে লগ এফ ওফ এফ লগ এফ ওফ এফ তারপর এই জিনিসটা এই যে এতটুক জিনিসকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি এটা কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এই সম্পূর্ণ কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটাকে আমরা সি ধরে নিলাম তাহলে এই সি ইন্টু এইটা এই যে এতটুক ডিভাইডেড বাই এতটুক এখন লগ আমরা একটু খেয়াল করি যে লগ এরকম যদি থাকে লগ এ বি এরকম যদি থাকে তখন আমরা সেটাকে কি বলি লগ এ প্লাস লগ বি বলি আর যদি এখানে একটা ভাগ সি থাকতো তখন সেটাকে আমরা কি বলতাম ভাগ থাকলে মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস লগ সি হয়ে যায় সেটাই তো তাহলে এই যে এতটুকরে আমরা সি ধরলাম যেহেতু তাহলে এই সম্পূর্ণটাকে আমরা বললাম হচ্ছে লগ সি লগ সি তারপরে ইন্টু এই যে এতটুক তাহলে এটা হবে লগ এফ ওফ তাহলে লগ প্লাস যেহেতু ইন্টু আছে তাহলে লগ এফ টু দি পাওয়ার এন ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ওয়ান তারপরে এই যে নিচের এতটুক এটা কি ভাগ আছে ভাগ থাকা মানে কি মাইনাস হওয়া তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস লগ ওয়ান প্লাস এন ওয়ান বাই এন টু ইন্টু এফ এটা এন ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ওয়ান প্লাস এন টু ডিভাইডেড বাই টু এই এখন আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এক এটাকে ধরে নিলাম আমরা হচ্ছে এক নাম্বার ইকুয়েশন আর এই এক নাম্বার ইকুয়েশনকে আমরা সি কারে ধরছি সি ধরে নিচ্ছে হচ্ছে সি ইকুয়ালস টু এন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন টু হোল টু দি পাওয়ার এন ওয়ান বাই টু ডিভাইডেড বাই বিটা এন ওয়ান বাই টু ইন্টু কমা এন টু বাই টু এইটাই ছিল আমাদের তাহলে এখন আমরা হচ্ছে এই যে এইখানে এই এক নাম্বার ইকুয়েশনকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে যে এই পাশে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে লগ লগ এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন কি ওয়ান বাই এক্স তাহলে এখানে লগ এফ ওফ এফ তাহলে এখানে হবে ওয়ান বাই এফ ওফ এফ কিন্তু আমরা তো এক্সের জন্য করছি কি বলে এফ এর এফের সাপেক্ষে করতেছি আমরা এখন এখানে তো এফ ওফ এফ আছে শুধু এফ নাই তাহলে এই এফ ওফ এফকে আরেকবার যদি ডিফারেন্সিয়েট করি সেটা হবে এফ এফ ওফ প্রাইম এফ ইকুয়ালস টু এখানে লগ সিকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি এটা একটা কি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এখন এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুকে ডিফারেন্সিয়েট করলে সেটা হয়ে যাবে জিরো তারপরে প্লাস এইখানে লগের মাথায় যেটা থাকে মানে লগ সামথিং পাওয়ার যেটা থাকে সেটা ডান বাম পাশে চলে আসে তাহলে এখানে এন ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান এটা বাম পাশে চলে আসলো আর এখানে যদি আমরা লগ এফ কে ডিফারেন্সিয়েট করি সেটা হবে ওয়ান বাই এফ তারপরে মাইনাস এত এখানেও সেম আমাদের যে পাওয়ারটা আছে সেটা বাম পাশে চলে আসবে তাহলে এখানে আসবে মাইনাস এন ওয়ান প্লাস এন টু ডিভাইডেড বাই টু বাম পাশে চলে আসলো আর লগ ওয়ান প্লাস এন ওয়ান বাই এন টু ইন্টু এফ এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি সেটা হবে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এন ওয়ান বাই এন টু ইন্টু এফ আর এইটাকে আমরা আরেকবার যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে সেটা হবে এন ওয়ান বাই এন টু এন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন টু এটা পাইলাম আমরা তারপর আমরা সেকেন্ড লাইনে কি পেতেছি ওইখানে আছে এফ ওফ প্রাইম এফ ডিভাইডেড বাই এফ ওফ এফ ইকুয়ালস টু এখানে আমরা যদি লসক করি তাহলে এখানে পেতেছি এন ওয়ান মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই এফ মাইনাস এইখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে এন ওয়ান প্লাস এন টু ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু 
এই যে এখানে যদি আমরা লস হবো উপরে এখানে পাবো হচ্ছে এন টু তাহলে এটা চলে যাবে উপরে 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 উপরের এন টু আর এখানের এন টু কাটা তাহলে উপরে থাকতেছে এন ওয়ান আর নিচে থাকতেছে এন টু প্লাস এন ওয়ান এফ এটা পাইতেছি আমরা তারপরে নেক্সট আমরা এক কাজ করি এফ ওফ এফ ওফ এফটাকে ওই পাশে পাঠাই দিই তাহলে এফ ওফ প্রাইম এফ ইকুয়ালস টু আমরা পাবো হচ্ছে এন ওয়ান মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু ইন টু ওয়ান বাই এফ মাইনাস এন ওয়ান প্লাস এন টু ডিভাইডেড বাই টু ইন টু এন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন টু প্লাস এন ওয়ান ইন টু এফ এটা পাইলাম আমরা আর এটা এই নিচের এফ ওফ এফ এখানে ভুল হয়ে যাবে তাহলে এটা আমরা কাজ করি যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে সরি থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এটা এখানে গুল করে দিই কিন্তু জায়গা হবে না তো নিচে লিখে দিই এখানে হবে এফ ওফ এফ এখন আমরা যে ফার্স্ট ডেলিভেটিভ ইকোয়াস টু জিরো ধরবো ফার্স্ট ডে এই যে এখানে কোথায় এই যে ফার্স্ট ডেলিভেটিভ ইকোয়াস টু জিরো ধরবো তাহলে ফার্স্ট ডেলিভেটিভ ইকোয়াস টু জিরো ধরলে ইকোয়াস টু যদি জিরো ধরি আমাদের এফ ওফ এফ তো জিরো না তার মানে শুধু এই এতটুক আমাদের জিরো হবে কারণ দুটা গুণ আছে তাহলে এই এতটুক যদি আমরা জিরো নেই মানে সব আগে সম্ভব আমরা তুলে নেই যে এন ওয়ান মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু এন টু ওয়ান বাই এফ মাইনাস এন ওয়ান প্লাস এন টু ডিভাইডেড বাই টু এন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন এন টু প্লাস এন ওয়ান এফ তারপরে হবে হচ্ছে ব্রাকেট ক্লোজ তারপরে এখানে আছে এফ ওফ এফ ইকুয়ালস টু জিরো এখানে ব্র্যাকেট ক্লোজ এখন আমাদের এফ ওফ এফ দুইটা এখানে কি দুইটা সংখ্যা ইকুয়ালস টু দুইটা সংখ্যার গুণ ফল ইকুয়ালস টু জিরো আছে এখন আমাদের এফ ওফ এফ তো জিরো হইতে পারে না তার মানে আমাদের যে এতটুকের টার্ম টার্মটা আছে এটা ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এটা ইকুয়ালস টু জিরো ধরে আমরা এই যে এখান থেকে যে এফ আছে এই এফের ভ্যালুটা আমরা বের করে নেব তাহলে নেক্সট পেজে যাই তাহলে সেটা ছিল হচ্ছে এন ওয়ান মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু এফ তারপরে হচ্ছে মাইনাস এন ওয়ান এন ওয়ান এ প্লাস এন টু ডিভাইডেড বাই টু ইন টু এন টু প্লাস এন ওয়ান এফ এটাই ছিল ইকুয়ালস টু জিরো আচ্ছা এটা আমরা কীভাবে পাইলাম আগে জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন করছি এই যে এখানে টু এর সাথে এফ গুণ গুণে টু এফ হয়ে যায় আর এখানে টু এর সাথে এন গুণ হয়েছে যে এন ওয়ানের সাথে এন ওয়ান প্লাস এন টু গুণ হয়ে গেছে এই এতটুক ক্যালকুলেশন তারপর ইকুয়ালস টু জিরো ধরে আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি কীভাবে ক্যালকুলেশন করবো এই যে এন ওয়ান মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু এফ ইকুয়ালস টু এন ওয়ান এখানে আসবে এন ওয়ান প্লাস এন টু নিচে আসবে টু ইন টু টু ইন টু আচ্ছা ওভাবে পাশ থেকে তোমাদের এ টু আর টু ম্যানেজ করে নিতে পারি তাহলে এখানেও টু থাকে না এখানেও টু থাকে না তো এখানে থাকতেছে এন টু প্লাস এন ওয়ান এফ তাহলে আমরা আর আর ইগুল করি যদি আর আর ইগুল করি তাহলে আমরা এখানে পেতেছি এফ এন টু এন ওয়ান এন ওয়ান প্লাস এন টু ইকুয়ালস টু এন ওয়ান এন টু প্লাস এন ওয়ান স্কোয়ার এফ মাইনাস টু এন টু মাইনাস টু এন ওয়ান এফ এইখান থেকে আমরা জাস্ট যদি এফ এর ভ্যালুটা নির্ণয় করি তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করে এফ এর ভ্যালুটা পাবো হচ্ছে এরকম এন টু এন ওয়ান মাইনাস টু এন ওয়ান এন টু প্লাস টু এটা পাবো হচ্ছে আমরা এফ এর ভ্যালু এখন আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে সেকেন্ড ডেলিভেটিভটা বের করা কারণ আমরা যদি এখানে সেকেন্ড ডেলিভেটিভ বের করতে চাই আমাদের ক্যালকুলেশনটা কই ছিল এছে এটা ছিল ফার্স্ট ডেলিভেটিভ এখান থেকে যদি আমরা সেকেন্ড ডেলিভেটিভ বের করতে চাই তাহলে হিউজ টাইম টাইম যাবে এর জন্য আমরা জাস্ট এটা এই কথাটা লিখে দেবো তাহলে আর আর কিছু লিখতে পারবো না যে এট এফ ইকুয়ালস টু এন টু এন ওয়ান মাইনাস টু এন ওয়ান এন টু প্লাস টু পয়েন্ট এত পয়েন্ট মানে এত বিন্দুতে বা এফ সময় এত বিন্দুতে ইট ক্যান বি ক্যান বি ইজিলি শো দ্যাট এফ ওফ ডাবল প্রাইম এফ ইস লেস দেন জিরো এটা আমরা দেখাইতে পারবো তাহলে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এই বিন্দুটাই আমাদের হইতেছে মোট বা সর্বোচ্চ বিন্দু তাহলে এফ ডিস্ট্রিবিউশনের মোট হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে মোট তাহলে এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম